benedetto il nome del Signore, gloria a Dio. Vi saluto, fratelli, con la pace del Signore, un abbraccio a tutti. Questa sera sono da solo, perché il fratello pastore Elia Cesarone è nella sala parto, la moglie, giusto 20 minuti fa, ha dato alla luce Leonardo. Gloria al nome del Signore, siamo felici, mia moglie è lì con loro. Ringraziamo il Signore, è andato tutto bene, Netani ha partorito, siamo veramente col cuore zucchero, come si suol dire. Siamo felicissimi nel giorno in cui il papà di Elia, gloria a Dio, il fratello Ciro ha compiuto 80 anni, il Signore gli ha dato un nipote, noi ringraziamo il Signore, e ringraziamo veramente Dio, gloria al Signore. Uh, e il fratello Elia mi ha chiesto di condividere con voi la parola del Signore in questa serata doveva essere lui a farlo ma è lì per suo figlio alleluia e ringraziamo il Signore anche per questo vogliamo chinare il capo vogliamo pregare insieme fratelli siete in tanti ci rivolgiamo insieme a Dio in preghiera alleluia vogliamo pregare pregare per le nostre famiglie vogliamo pregare per questa situazione che Dio stenda la sua mano, l'Evangelo non è incatenato, la parola di Dio non è incatenata, tanti stanno ascoltando la parola del Signore e la predicazione del Vangelo, noi preghiamo che Dio salvi, che il Signore ci riempi di Spirito Santo. Chiniamo il capo, preghiamo insieme, sia benedetto il tuo nome Signore, caro Padre Celeste, veniamo a te nel nome di Gesù, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché un giorno tu ci hai salvati, hai perdonato i nostri peccati, ci hai fatto nascere di nuovo, hai scritto il nostro nome nel tuo libro mettendoci al riparo, al sicuro, sotto l'ombra delle tue ali. Padre, grazie perché siamo nelle tue mani. Padre, grazie perché ti prendi cura di noi ogni giorno. Padre, grazie perché sei colui che ci protegge. Signore, parla questa sera ai cuori, tocca le anime, salva signore chi è perduto edifica il tuo popolo incoraggiaci attraverso la tua parola grazie signore perché hai guidato signore il parto hai fatto sì che andasse tutto bene con Netania è nato signore oh, Leonardo siamo felici ti ringraziamo con tutto il cuore grazie padre grazie signore benedici benedici la famiglia del pastore Elia benedici le nostre comunità signore benedici ogni fratello ogni sorella che ascolterà la tua parola e noi ti ringraziamo e ti glorifichiamo e veniamo a te chiedendo di ogni aiuto soccorso benedizione e in particolare la tua parola parlaci questa sera in Cristo Gesù ti chiediamo questo in Lui solo, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Fratelli, sorelle, rivolgiamoci alla parola del Signore. Questa sera desidero condividere con voi un testo che si trova nella lettera di Paolo agli Efesini. Lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2. Amen. Gloria a Dio. Condividiamo questa parola insieme. Capitolo 2, dal primo verso... Dio ci benedica, alleluia, Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri ed eravamo per natura figli di ira come gli altri ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificato con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, 
affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Poi continua così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Signore, parla al nostro cuore. Paolo scrive, l'Apostolo Paolo scrive questa lettera agli Efesini e al primo capitolo lui parla di questa benedizione spirituale che abbiamo ricevuto, fratelli e sorelle, che avevano ricevuto eh, la chiesa di Efeso, la città di Efeso, una potente visitazione di Dio che aveva portato liberazione, guarigione, salvezza, battesimi nello Spirito Santo. Vogliamo dire, Signore, visita le nostre case, Signore, visita le nostre città. E Paolo diceva, Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In Lui abbiamo ricevuto la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. Lui ci ha acquistati. Paolo diceva ai fratelli, alle sorelle della chiesa di Efeso e lo Spirito Santo ricorda a noi questa sera quello che abbiamo ricevuto. Fratelli, sorelle, Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Diamo gloria a Dio, alleluia. Ci ha benedetti di ogni benedizione benedizione spirituale e lui ci ha acquistati ci ha comprati a prezzo del sangue di cristo gesù paolo scriveva come abbiamo letto dio ci ha vivificati eravamo morti paolo ricorda agli efesini quello che è stata la loro esperienza chi erano prima senza dio infatti se voi leggete eh, nel libro degli atti degli apostoli al capitolo 19 ci parla proprio dell'evangelizzazione uh, dell che Paolo fece ad Efeso nel suo terzo viaggio missionario lui arrivò ad Efeso e predicò il Vangelo il Signore visitò potentemente questa città i fratelli e le sorelle non avevano conoscenza dell'opera di Cristo Gesù ma solo del battesimo di Giovanni e quando Paolo predicò l'Evangelo la Bibbia dice che lo Spirito Santo scese su di loro e furono battezzati dodici fratelli alleluia ci furono dodici battesimo di Spirito Santo Paolo impose loro le mani lo Spirito Santo scese su di loro parlavano in altre lingue in tutto erano circa dodici uomini Signore riempici di Spirito Santo io so che tanti che state ascoltando state aspettando questa promessa lo state desiderando lo state chiedendo e io voglio pregare signore battezzi i miei fratelli battezzi le mie sorelle riempici tutti di spirito santo ma quando paolo iniziò a predicare il vangelo ad efeso come lui descrive qui ricordando quest'opera meravigliosa lui dice noi eravamo morti voi eravate morti nei falli e nei peccati un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo il principe della potestà dell'aria perché dice questo? perché quando Paolo arrivò ad Efeso trovò una città che viveva nell'idolatria ad Efeso c'era il grande tempio della Dea Diana degli Efesini vero no fratelli, sorelle? la Diana degli Efesini una, uh, tutti adoravano e non solo ad Efeso ma l'Asia e lì c'era il commercio anche di, uh, di tutto quello che era uh, attorno alla Diana degli Efesini 
Paolo trovò idolatria, trovò ignoranza, trovò ostinatezza. Leggete al capitolo 19, io ho aperto ora il libro degli atti. Eh, e lui iniziò per tre mesi esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio, ma alcuni si ostinavano, rifiutavano, parlando male della, uh, della nuova via, della via che è Cristo Gesù. Infatti, quando Paolo arriva lì, molti udivano la parola e fu combattuto l'Apostolo Paolo, perché alcuni erano posseduti, Altri per amore del denaro iniziavano a gridare, grande la Diana degli Efesini. Paolo trovò un tale di nome Demetrio, orefice, che faceva i tempietti di Diana in argento e procuravano un poco guadagno agli artigiani. Fratelli, sono passati quasi duemila anni, duemila anni non è cambiato molto. Gli artigiani che facevano i tempietti di Diana e quest'uomini, questo uomo riuniti questi eh, e che tutti quelli che esercitavano il medesimo mestiere disse uomini voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità eh? il, il Dio denaro la religiosità l'idolatria e voi vedete udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente non solo ad Efeso ma in quasi tutta l'Asia dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei Paolo predicava che quelli costruiti con le mani non sono dei e c'è un pericolo che il tempio della grande dea di Anna non conti più la dea della fertilità eh, che perfino sia privata della sua maestà con lei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Il mondo di allora adorava questa dea, Diana degli Efesini, e per due ore gridavano, grande la Diana degli Efesini. Paolo ad Efeso trovò molti che esercitavano le arti magiche e iniziò a predicare il Vangelo e tanti si convertivano, mentre alcuni continuavano a rimanere nell'idolatria, nel denaro, eh, nella religiosità. Altri furono liberati e la parola di Dio ci dice che così la parola di Dio cresceva, si affermava potentemente. In che modo? Nei cuori. Tanti si convertivano, tanti lasciavano l'idolatria, tanti lasciavano le arti magiche. Molti di quelli che avevano creduti vennero a confessare, a dichiarare le cose che avevano fatte andavano lì e confessavano io ho peccato, ho sbagliato e bruciarono i libri fra quanti avevano esercitato le arti magiche molti portarono lo, i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti e il prezzo di questi libri era esorbitante c'era un commercio dietro l'idolatria c'era un commercio dietro le arti magiche oh signore liberaci dalle arti magiche dall'idolatria dalla falsità dalla menzogna da satana e molti venivano liberati e molti venivano guariti dice la parola del signore che dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di paolo e la parola di Dio si affermava nei cuori e lì è nata una chiesa il Signore l'ha benedetta negli anni e Paolo scrivendo questa lettera ricorda Dio ci ha vivificati noi eravamo morti ricordiamocelo fratelli eravamo senza Dio eravamo senza speranza idolatri nelle arti magiche nell'adulterio nella menzogna ma il Signore ci ha raggiunti con la sua meravigliosa parola e ci ha liberati ci ha salvati gloria a Dio e abbiamo rinunciato al mondo al peccato noi seguivamo l'andazzo di questo mondo il principe della potestà dell'aria ma Dio che è ricco in misericordia Dio ci ha fatto misericordia per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati oh ci ha vivificati con Cristo è per grazia che siamo stati salvati perché come ad Efeso dove il peccato abbondava la grazia di Dio è sovrabbondata il Signore ha avuto pietà di noi è vero o no? non ci ha cacciati via Abbiamo accettato Gesù come personale salvatore e Dio ci ha liberati dall'idolatria. Seguivamo l'idolo, la creatura, ma quando abbiamo conosciuto il Vangelo, l'Evangelo ci ha parlato che solo a Dio dobbiamo offrire il nostro culto e solo a Dio dobbiamo adorare. 
il Dio nel nome di Gesù per mezzo dello Spirito Santo la Trinità gloria al nome del Signore a Lui solo offriamo il culto a Lui solo adoriamo non ci prostriamo davanti ad immagini a sculture perché Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e in verità Dio ci ha fatto misericordia ci ha vivificati la parola dell'Evangelo ci ha dato vita lo abbiamo accettato ci ha perdonati quanto grande è l'amore di Dio quanto largo c'è stato, vero no fratelli? Ora siamo figli di Dio. Dio ha mostrato, Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. Infatti abbiamo letto, è per grazia che siete stati salvati. È una grazia, fratelli, dell'Eterno che noi non siamo stati interamente distrutti. Non meritiamo nulla, non meritavamo nulla, eravamo nel peccato, ma il Signore ha avuto pietà di noi. Una grazia, un favore immeritato. E il Signore vuole salvare anche te, il Signore vuole salvare la tua famiglia, gloria al nome del Signore. È un dono di Dio. Dio che è ricco in misericordia. Alleluia, eravamo senza Cristo, un tempo, ricordatevi, e noi ce lo vogliamo ricordare questa sera, vero fratelli? Ricordatevi che un tempo eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, senza Cristo, eh? estranei ai patti, lontani da Dio, senza speranza, ma ora in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Gesù ha pagato il prezzo del nostro riscatto, gloria a Dio. Egli ha preso su di sé i miei e i tuoi peccati, le mie e le tue malattie e l'ha inchiodata alla croce, gloria a Dio, e ci ha liberati. E oggi siamo figli di Dio. Abbiamo letto che eravamo nel peccato, ma il sangue di Gesù ci ha purificati, ci ha trasformati attraverso la sua grazia, la sua misericordia, attraverso la croce abbiamo fatto pace con Dio. Pensate, fratelli, eravamo lontani da Dio, ma attraverso il Calvario, la croce, l'opera di Cristo Gesù siamo stati avvicinati, abbiamo fatto pace con Dio e facendo pace con Dio godiamoci anche la pace di Dio che supera ogni intelligenza e custodisce il nostro cuore. Signore aiutaci affinché o oh, possiamo nel nostro cuore conservare la pace attraverso la comunione che abbiamo con Cristo Gesù. E ancora Così dunque, guardate cosa siamo diventati in Cristo, attraverso il Calvario, attraverso l'opera di grazia che Lui ha compiuto nella nostra vita. Non siete più stranieri, non siamo più ospiti, ma siamo membri della famiglia di Dio. Fratelli, facciamo parte di una famiglia meravigliosa, diamo gloria a Dio, anche se siamo distanti, diamo gloria a Dio insieme, facciamo parte di una famiglia meravigliosa. Siamo membri della famiglia di Dio, abbiamo un padre premuroso, abbiamo un padre che si prende cura di noi, siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli, avendo Gesù Cristo come pietra angolare, siamo edificati, siamo il tempio di Dio, gloria a Dio, siamo l'edificio, ognuno di noi era nel fango, il Signore ci ha raccolti e oggi siamo una pietra in questo tempio, che privilegio, che grazia abbiamo fratelli, eravamo morti ma in Cristo Gesù facciamo parte oggi dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Alleluia, siamo sulla pietra angolare, sulla pietra che è Cristo Gesù e anche se vengono le tempeste, le difficoltà, questa casa non crollerà perché è fondata sulla roccia e la roccia è Cristo, non siamo fondati su un uomo né su un'istituzione ma siamo fondati su Gesù Cristo, la pietra angolare, siamo il Tempio Santo di Dio, pensate, siamo figli di Dio con un padre che si prende cura di noi, che ci cura, che ci protegge, che ci sostiene. Quanto amiamo, fratelli, i nostri figli? Daremo la nostra vita per loro, è vero o no? Quanto li amiamo? E voi pensate che in questo momento colui che ci ha salvati, che ci ha vivificati, che è morto sul calvario, è morto sulla croce, proprio in questo momento lui ci abbandona? No, non è così, lui non ci lascia, non ci abbandona, egli si prende cura di noi, egli ha tutto sotto controllo, la mia e la tua vita sono nelle sue mani ed egli continuerà a sostenere la sua chiesa, alleluia, gloria a Dio, 
non siamo più lontani, siamo parte di questa famiglia, siamo il popolo di Dio, siamo l'edificio di Dio, siamo il Tempio dello Spirito Santo, il Signore abita nei nostri cuori, la sua presenza è accanto a noi, sentite che il Signore è vicino a noi, senti che il Signore ti sta parlando, ricordati da dove siamo usciti fuori, ricordati chiesa di Efeso, Paolo lo diceva, siamo stati vivificati, un giorno segui seguivamo l'andazzo di questo mondo, fratelli non dobbiamo più seguire l'andazzo del mondo ma dobbiamo continuare oggi salvati per grazia a seguire Cristo Gesù. Infatti Paolo continuerà questa lettera. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità. Ma il Signore ci ha liberati e bandite allora la menzogna. Gloria a Dio. Oh, chi rubava non rubi più. Non lasciate, non fate posto al diavolo. Nessuna una cattiva parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete una che edifica ditela affinché conferisca grazie a chi ascolta i nostri pensieri i nostri sentimenti le nostre azioni non devono più rattristare lo spirito di Dio col quale siamo stati suggellati ma dobbiamo imitare Dio camminare nell'amore come Cristo ci ha amati comportarci come figli di luce seguirlo nella zelo, ferventi o oh, portando avanti il buon nome di Cristo Gesù una testimonianza vivente dell'opera di Dio come si addice ai santi né fornicazione, né impurità né avarizia, sia neppure nominata tra di voi né oscenità, né parole sconce volgari che sono cose sconvenienti ma piuttosto il ringraziamento gloria a Dio alleluia noi vogliamo dire Signore aiutaci perché tu hai operato in un modo stupendo nella nostra vita e noi vogliamo essere una buona testimonianza per l'opera tua fratelli non vogliamo mai dimenticare concludo poi pregheremo insieme il Signore non vogliamo mai dimenticare eravamo tenebre ma il Signore ci ha trasportati dal regno delle tenebre, alleluia, sotto il quale eravamo sottoposti, legati nell'idolatria, nell'immondizia spirituale, nella falsità, nell'odio, nella vendetta, ma oggi nel nostro cuore regna e deve regnare l'amore, la misericordia, la comprensione, la compassione, che il Signore ci aiuti ad avere i Suoi stessi sentimenti, sia benedetto il nome del Signore, siamo stati vivificati, amen, alleluia, gloria a Dio, non siamo più morti nei falli e nei peccati, ma siamo oh, nati di nuovo, figli di Dio che testimoniano dell'opera del Calvario, dell'opera della croce e hanno per fondamento Cristo Gesù, la pietra angolare che non verrà mai meno, Fratello, sorella, siamo fondati su Cristo, siamo la famiglia di Dio, ricordiamocelo, scriviamolo nel nostro cuore, apparteniamo alla famiglia di Dio, io appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un giorno, non per un mese, non per un anno, ma per l'eternità, siamo la famiglia di Dio, alleluia, eravamo tenebre, ma oggi siamo, ricordatevelo, lo voglio ribadire, membri della famiglia di Dio abbiamo un padre meraviglioso possiamo dare gloria a Dio siamo nelle sue mani siamo al sicuro e a lui vogliamo rivolgerci dare gloria, lode, onore e ringraziamento nel nome di Gesù Cristo benedetto in eterno possiamo insieme chinare il capo fratelli vogliamo pregare insieme sia benedetto il tuo nome sia benedetto il tuo nome, Signore, Signore Dio nostro, caro Padre, ti ringraziamo con tutto il cuore per l'opera di grazia che hai compiuto nella nostra vita. Signore, non vogliamo dimenticare neppure uno dei tuoi benefici. Oh, Signore, tu ci hai fatto avvicinare a te attraverso il Calvario, la croce, attraverso quel sangue prezioso ci hai lavati. Signore, eravamo morti, ma siamo stati vivificati in Cristo. 
eravamo senza speranza ma oggi abbiamo una meravigliosa speranza che un giorno saremo nella Gerusalemme celeste oh Signore dove non ci saranno più malattie dove non ci sarà più cimiteri non ci saranno più lutti oh Signore saremo alla Tua presenza per l'eternità Signore lavaci col Tuo sangue Signore grazie per quest'opera meravigliosa grazie perché siamo Tuoi figli grazie Signore perché siamo la tua famiglia e tu ti prendi cura di noi e come un padre ci nutri, ci cibi, ci disseti, ci dai ciò che realmente abbiamo di bisogno. Quanti stanno ascoltando, Signore io ti prego, quanti hanno delle necessità particolari, stendi la tua mano, opera tu, Signore, manifestati, manifesta la tua gloria. Signore, esaudisci le nostre preghiere, intervieni dal cielo, intervieni dall'alto, e ti prego con tutto il cuore per i medici, per gli infermieri, per quanti hanno subito dei lutti, consola i cuori, dai forza allo stanco, accresci il vigore a colui che è senza forza. Signore, noi confidiamo in te, siamo la tua famiglia e nella casa tua noi siamo al sicuro. Signore, noi siamo ancora nella tua casa perché la tua presenza, Signore, oh Signore, la salvezza, Signore, la grazia, il perdono, ci fanno stare alla tua presenza, e noi siamo qui, sotto l'ombra delle tue ali, nella tua casa, i locali di culto sono chiusi, ma la tua casa non è chiusa, siamo la tua famiglia, siamo qui governati da te, siamo qui custoditi da te, siamo, ti diamo la lode, la gloria, il ringraziamento, benedicici, battezza con lo Spirito Santo, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, sorelle, vi abbraccio nell'amore del Signore, vi saluto, potete continuare poi ad ascoltare i cantici, potete continuare ad adorare il Signore. E preghiamo gli uni per gli altri Dio ci benedica vi amo fratelli mi mancate tantissimo non vedo il momento